Wala na gamali sa inyong lahat. Tayo ay nasa 788 sa diary ni Santa Faustina. As I was conversing with a hidden God, He gave me to see and understand that I should not be reflecting so much and building up fear of the difficulties which I might encounter. Know that I am with you. I bring about the difficulties and I overcome them. In one instant, I can change a hostile disposition to one which is favorable to this cause. The Lord explained many things to me in today's dialogue, although I am not putting everything in writing. Habang nakikipagtalaskasan ako sa nakakubling Diyos, ipinakita at ipinaunawa niya sa akin na hindi ako dapat higiisip ng lapis at lumilikha ng takot sa mga kahirapan na maaari kong maranasan. Palagi akong sumasayo. Pinangyayari ko ang mga kahirapan at, naglalag- at nalalagpasan ko ang mga ito. Isang iglap, nababago ko ang mga malulupit na kalagayan sa pangyayaring mas umaayon sa dahilan nito. Marami ipinaliwanag ang Panginoon sa akin sa aming pag-uusap ngayon, bagamat hindi ko naisunya ang lahat. Pinapaalalahan ng ating Panginoon si Faustina na huwag masyadong matakot, huwag masyadong matalala. Dahil uh, mararamdaman natin, siyempre alam ng Panginoon Jesus kung bakit ang iyayaring kay Faustina. Sapagkat Faustina is become very sensitive, ipinakita na ng Panginoon kung anong mayari, maaaring maganap sa kanya the sufferings that she would encounter and even before her visions of what would might happen in the future pagpasok na pagpasok pa lang ni Faustina sa kumbento yung kahit yung mga panahon na nagsisimula pa lang siya na pumasok yung paano siya hiusgahan in fact Marami siya pinuntahang mga komunikasyon pero hindi siya tinanggap. She was misunderstood. She was underestimated. And no one believed that she could be a good servant of God except for one, si Mother Michaela. Who gave her the chance. Upon seeing her, hindi rin na-convince si Mother Michaela ng mga time na yan, pero Nung second look, no, nung kausap na niya si Faustina, Mother Michaela saw something special in her. That, that's why he, she said to her, Umalis ka muna, muwi ka muna, mag-ipon ka muna ng pambili ng iyong mga uh, damit na isusot. Because on the, during those time, yung mga, ano, yung mga, mga madre na pumapasok sa kumbento, sila ang bahala sa kanila mga damit. And they even gave dowry. So parang ngayon naman, hindi naman na ganun yata. No? I'm not sure with other congregations, but in many congregations na alam ko, hindi na uso yung dawi-dawi. Marami rin mga scholarships na binibigay ang mga congregation para lamang may mga kababaihan at saka kahit yung mga magpapari ano, na pumasok sa bukasyon. So when Faustina... Enter the convent, she had a lot of negative experiences. Samantalang, isipin mo, ano parang sa kumbento na nga yun. But the convent was not safe for her. Was not, was not safe in the sense that she was bullied many, many times. Ilang panahon din yung... Hinihintay niya pa, paano, para matanggap siya ng kanyang mga kapwa mo ng mga madre. But for a very long time, she was misunderstood and she was underestimated. Quote-unquote, inaape no, sa loob ng kongregasyon. 
Nasa second choir siya. Pag sinabi ni second choir, ito yung mga gumagawa ng mga dirty work. Kasi ang first choir, sila yung mga supervisors, sila yung mga superiors, sila yung mga nakapag-aral. And for those who are not able to undergo certain level of education, no, sila yung mga gumagawa ng mga dirty work. So aside from the bullying that she experienced, she was also in pain due to her disease. So marami siyang nakita. Actually, yung isa pang uh, naging suffering niya, yung mental suffering. Sino ba mga hindi magkakaroon ng mental suffering sa mga pagkakatang yun sapagkat pinagmintangan siya na siya ay nababalin niya. Even her spiritual director subjected her to a psychiatric treatment just to make sure that she is in good mental or not in good mental situation. But it was proven after that the psychological treatment or check-up na okay naman siya, stable naman siya. Kaya, if you will read the diary hanggang buo, no, matindi yung kanya mga sufferings. And those sufferings would not be uh, that easy for an ordinary person. So, tayo, di ba, konting ano lang, problema sa labas, no? Musuko agad tayo sa trabaho, aris agad tayo kapag tingin natin ay eh, hindi maganda yung trabaho natin. Kapag, ah, uh, hindi maayos ang relasyon nating mag-asawa, ang bilis para sa atin na makipaghiwalay. So those are the things na napakaliit ng ating pasensya, patience, to bear the pains, to bear the challenges sa araw-araw. At inusure siya ng Panginoon na huwag masyadong alalahanan. Kaya syempre, ang dali yung sasabihin niyo sa atin ni Lord dyan, huwag masyadong alalahanan yung mga magaganap sa iyo, ang mga pangyayari na maupot ka into challenge. Kaya pag sinabi siguro yung sa atin ni Lord, uh, char lang, no? parang ganun. Pero aalis ka pa din, susuko ka pa din. Kasi ganun tayo kahinga. But the Lord will always assure us also. Kung paano nga in-assure si Faustina that God will always be with us kahit sa anumang ano, mga pangyayari. Sabi niya, no, I bring about difficulties and I overcome them. Siya din ang ano, no, siya din ang gumagawa ng paraan para matapos yun. Kasi those are meant to test our virtues. No? Kaya nangyayari sa atin yun. Sabi niya, sa isang iglap, kaya kong baguhin ang isang sitwasyon na hindi maganda into a favorable one. Halimbawa, na hostage ka, no? Kaya ng Panginoon na in one instant, iligtas ka sa hostage process na yun, no? By whatever act, no? Matatapos, agad-agad. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na hinuhold up ka, halimbawa, by... Biglang bigla, no? mayroong darating para tulungan ka. So, ganun. Ang Panginoon ang gumagawa ng paraan para iligtas tayo. We are just being tested for every difficulties that we experience. We are being honed. Pinaporma tayo. Pinalalakas ang ating spirit sa bawat mga pagkakataon na tayo ay nakaka-encounter ng mga difficulties. We must face difficulties with joy. Sapagat so, ito ang magpapagaan sa mga challenges na dumarating sa ating buhay. Hindi hindi yan may iwasan because we chose to be born here on earth. Hindi natin may iwasan yan. Sapagat so, kaya tayo nandito sa lupa ay para hubugin. At the same time, syempre bahagi pa rin yung ma-enjoy natin. Yung pagiging tao, there are pleasures in life here on earth. But there are also not so good experiences and uh, very dismay, mga dismays, no? But the Lord assures us, the Lord assures us, everything will be as planned and everything will be okay. 
Nandiyan yan. Kayang-kaya yung baguhin ng Panginoon kung anuman ang sitwasyon na pinagdaraanan natin at this very moment. Kayang-kaya natin sa isang iglap ay malagpasan yan. Sapagkat so, the Lord is very merciful kapag ibinigay natin ang ating pananalig sa Kanya, hindi-hindi niya tayo pababayagan. 